കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പ്രാക്ടീസസിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ പിന്നെ സോയിങ് അതേപോലെ മാനുവൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇറിഗേഷൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അതിനിടയ്ക്കൂടെ കൺട്രോളിംഗ് വീഡ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റ് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെ ഇത്രയും പാട്ട് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോയിങ് സോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുക അല്ലെ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സീഡ്സ് സീഡ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പലതര പലതരത്തിലുള്ള പല ടൈപ്പിലുള്ള സീഡ്സ് നമുക്കറിയാം പല ചെടികളുടെയും സീഡ്സ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ സീഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തി സീഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തി സീഡ്സ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൈ ഹീൽഡ് ലഭിക്കുള്ളൂ ഹൈ ഹീൽഡിംഗ് സീഡ്സും വെറൈറ്റീസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലീൻ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഹൈ ഹീൽഡിംഗ് ഇതാണ് സീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് സീഡ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചിലത് അതിനകത്ത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതും ചിലത് ഇത് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അതേ സിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോർമലി അതിൽ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സീഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ചില സീഡ്സിനകത്ത് അകത്ത് ഹോളോ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഒന്നും കാണില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതിന് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ദേ ആർ ഫ്ലോട്ടിങ് ദേ ആർ ഫ്ലോട്ടിങ് ഓൺ വാട്ടർ വാട്ടർ അല്ലത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സീഡ്സ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സീഡ്സ് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി ഇതെങ്ങനെ സോ ചെയ്യാം സോ ചെയ്യുന്നതിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് മെതേഡ്സ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ മെതേഡാണ് ട്രഡീഷണൽ ടൂളാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ ടൂൾ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ടൂളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്ലോയുടെ കൂടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ വയ്ക്കുക അതിന് താഴേക്ക് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴേക്ക് ഒരു പൈപ്പുണ്ട് ആ പൈപ്പിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് എന്ത് മാതിരി ഉണ്ടാവുക ഈ പൈപ്പിൽ സീഡ്സ് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കും ഈ ഫ്ലോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് സീഡ് താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഫ്ലോ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പൈപ്പിലൂടെ സീഡ് താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ സോയിൽ നടത്താം അതിനെ ട്രഡീഷണൽ ടൂൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത് സീഡ് ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടുത്തുള്ളത് സീഡ് ഡ്രിൽ സീഡ് ഡ്രിൽ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ട്രാക്ടറിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാക്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യും ഇത് കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കറക്റ്റ് ഡെപ്തിൽ സീഡ് എന്ത് ചെയ്യാം സോ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാനും വളരെ വേഗം വളരെ കൂടുതൽ സീഡ് സോ ചെയ്യും ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സീഡ് ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മെതേഡാണ് രണ്ട് ടൂൾസ് ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ ടൂളും രണ്ടാമത്തത് സീഡ് ഡ്രില്ലും ഓക്കെ സീഡ്സ് സോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ സീഡ്സ് ആർ ഓവർ ഗ്രോൺ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ദെൻ ദർ ഈസ് നോ സഫിഷ്യൻസ് സൺ ലൈഫ്സ് നോ സഫിഷ്യൻ ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലേ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് കിട്ടില്ല സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടില്ല സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രശ്നം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം സീഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സീഡ് ഡ്രിൽ മെതേഡ് വലിയ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ചില സീഡ്സ് നഴ്സറീസിലാണ് നഴ്സറി മീൻസ് ഒരിടത്ത് പാകി നെല്ല് ഒരിടത്ത് പാകി കിളിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ
ആഡിങ് മാനുവർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ രണ്ടും വളം തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മാനുവർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാനുവർ മീൻസ് നേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് മാനുവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൗഡൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അനിമൽസിൻ്റെയും വേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിക് ആണ് ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിക് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മാനുവർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് മാനുവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പച്ചില വളങ്ങളും അതുപോലെ കൗഡന്നും ആ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അനിമൽസിൻ്റെയും വേസ്റ്റും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാനുവർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓർഗാനിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് നേച്ചർ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഈ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാനുവർ ഫെർട്ടിലൈസർ ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സോയിലിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സോയിലുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടുന്ന സോയിൽ പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഈ സോയിലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാനുവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും വേണ്ടുന്ന പിന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്രോപ്സ് വീണ്ടും 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 കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രോപ്സ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റ് ദ ക്രോപ്സ് ദെൻ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ലോസ് അല്ലെ സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ലോസ് ആവും സോയിൽ ബിക്കം ഇൻഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആവും ഇത് ന്യൂട്രിയൻസ് വീണ്ടും അതിനകത്ത് റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യും ബട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം അതിന് കുറെ ടൈം എടുക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഒരെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്യും പക്ഷേ നേച്ചർ ഉള്ളത് വളരെ വേഗം റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യില്ല നാച്ചുറൽ ബൈ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിപ്ലനിഷ് സഡൻലി അല്ലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യില്ല സോ വി നീഡ് ടു ആൻഡ് ദ മാനുവർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ടു ദ പ്ലാന്റ്സ് ആ മാനുവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ റിക്യൂറിംഗ് ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ മാനുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് മീൻസ് എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസറിനെ കാണാം ഓ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസർ മീൻസ് കെമിക്കൽ കമ്പോണൻസ് കെമിക്കൽ കെമിക്കലി നമ്മൾ ഉള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ പ്രധാനപ്പെടാണ് ഫാക്ടറീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയും അല്ലെ അതേ ദേ ദേ ആർ കെമിക്കൽസ് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടും ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാഷ് യൂറിയ അതുപോലെ എൻ പി കെ എന്താണ് എൻ പി കെ പൊട്ടാഷ് യൂറിയ എന്താണ് എൻ പി കെ എ പി കെ മീൻസ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം അപ്പോൾ എൻ പി പി വരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ പി കെ വന്നത് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം നോക്കുക പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താണ് കെ ആ ഓക്കെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കെ ആണ് കാലിയം അല്ലെങ്കിൽ കെ ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ പി കെ വന്നത് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം ഓക്കെ എൻ പി കെ മിസ്റ്റർ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് അപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാനുവറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഈൽഡ് തരും ഓക്കെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓവർ യൂസേജ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും അത് സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകും വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകും സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാതാകാൻ കാരണമാകും സോയിൽ ബിക്കം ഇൻഫെർട്ടൈൽ ബൈ ആഡിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ യൂസേജ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും സോയിലിൻ്റെ ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ വളരെ വേഗം പ്ലാന്റ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ന്യൂട്രിയൻസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഫാക്ടറീസിൽ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുവർ മീൻസ് നാച്ചുറലി ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് മാനുവർ ന്യൂട്രിയൻസ് റീപ്ലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ ആണ് ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓരോ ക്രോപ്പിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ന്യൂട്രിയൻസ് റീപ്ലൻസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ
sorry, water holding capacity of the soil. Okay. Then that means that it makes the soil porous. Alle, it makes the soil porous due to which exchange of gases become easy. Gas in the exchange, gaseous exchange, very easy. Agar mera naar se porous. Porous are made the parandu bolay na. This is a lucky manne na lucky. Ana a lucky like space gula ganu decompose in the answer se manne le spaces bhumji. Madhe porous bhumji. Idh gas in the exchange ne help you. Okay, it helps the exchange of gases. Gas in the exchange ne help you. Ana the andam the advantage. Muna the increases. It increases the number of friendly microbes. Kudha le ani decomposition na lagam thoda decomposing ni vendo thoda decomposers ne. फ्रेंडली मैक्रो इंक्रीस द नंबर ऑफ फ्रेंडली मैक्रो अदान मूंाइनक्रीस द टेक्स्टर ऑफ सोईल सोईल गुण अक्स्ट इंक्रीस इंक्रीस द टेक्चर ऑफ सोईल ओके ना मेन मैनवर इंपोर्ट अड्वाज ओके मैनवर अड्वाज फेरलैसे मैनवर अड्वाज मैनवर ओर्गानिक मत कल फेरलैसमिकल अड़ता पार्टी नानवरी फेरलैस डिफरस नमक नोक ए मानवरी फेरलैस डिफरस नोकू फेरलैसर को फेरलैसर ईस् इनोर्गानि साल्ट फेरलैसर ईस् इनोर्गानि साल्ट मानवर् ईस् नाचुल सब्स आईंड बै डीकोसी ऑफ क्याटल दैन ह्यूम वेस्ट आसड्यू अदान रामा पार्ट फेरलैस प्रिपेर्ड इन फैक्टरी फैक्टरी प्रिपेर मानवर् कैन बी प्रिपेर्ड इन फीलड फीलड ते मानवर प्रिपेर Fertilizer does not provide any humus to the soil. Soil like your humus add to it. The humus we have learned that one. Second problem, I have studied that one. Abo humus ne add to it. The fertilizer manure provides a lot of humus to the soil. Fertilizer very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. They all are not the good nutrients. Because fertilizer no longer not only nutrients manure le can't do. That that is. मनसिकलचर्टी अग्रिकलचर प्राक्टीस मूं स्टेप नीपरेशन ऑफ सोईल रहा सोई मूर्ण आडिंग फेरलैस आनवर् मूं पार्टी कहूँ इन बाकी पार्ट अडियो नमुके